make your experience even more exciting by becoming a Vibal Group fan. Exclusive perks await fan subscribers. Get access to exclusive webinars. Enjoy free teaching resources. Check out exclusive content. Get discounts on Vibal products. All of these for only 55 pesos a month. Exciting, right? Subscribe as a fan now. Here's how. Visit, click, follow. First, visit Vibal Group's Facebook page. Then click Become a Supporter to purchase a monthly subscription. Lastly, follow the prompts that appear on your screen. But don't confuse this for top fans. Nah, -uh, it's a different thing. You need to follow the easy steps. Visit, click, follow. Be a Vibal Group fan and enjoy exciting perks today. Keeping students and school employees away from the dangers of the coronavirus while continuing with business operations, that's possible. Introducing vSmart Enroll, an online enrollment system that makes enrollment faster, safer, and more convenient. With vSmart Enroll, all relevant documents can be processed and organized in the comfort of your own home. Here's what vSmart Enroll can offer. vSmart Enroll works online and it promotes a 100% paperless transaction. vSmart Enroll paves the way for an easy and streamlined enrollment setup. It is modeled after DepEd's learning information system to make sure that students' learning records are documented properly and tracked accordingly. This online enrollment system also supports the Data Privacy Act of 2012, so all your data is guaranteed safe and protected. You also don't have to worry about going out of your house to get enrolled, because with vSmart Enroll, everything can be done online within the safety of your own home. Vibao will also be with you throughout the entire enrollment journey as we will provide consistent technical support to help you navigate smoothly through the system. vSmart Enroll is developed and designed for school administrators, registrars, students, and even for parents' use. With this highly convenient system, an hour of enrollment process can be trimmed down to 15 minutes or even less because of its easy and accessible registration and application process for parents and students. Even the registrars will experience fast and easy transactions. You can also subscribe to vSmart Enroll by paying through various payment channels. To subscribe to vSmart Enroll, school administrators just need to create a school account for their institution. How? Simply go to enroll.vsmart.ph, select your subscription plan, agree to the privacy policy, fill out the online registration form, and pay for subscription. Easy peasy! With this user-friendly online platform, the enrollment process can now be accomplished with just a few clicks. Start your enrollment now, subscribe to vSmart Enroll, and experience enrollment like never before.
Good day, Kavibao, and welcome to our Facebook Live Learning Session. For the discussion today, the topic will be on Ang mga panlipunang kanser sa nobelang No Limitang Here ni Dr. Jose Rizal at ang implikasyon nito sa kontemporanyong panahon. Before we begin, take note of the following reminders. Make sure you are registered to the webinar to have your e-certificate of participation. Visit certificate.vibalgroup.com to generate your proof of attendance. Place your questions in the comment box allotted during the session and they will be addressed by our speaker later on. Share the video using hashtag LearnUs1PH as our official hashtag to our Vibal webinars. Experience learning. Kavibal! And now... To proceed with our webinar this afternoon, it is my pleasure to introduce to you our distinguished speaker today. Si Dr. Jobert R. Balunsay ay isang licensed professional teacher at associate professor one sa, papa, sa pampamahalaang Universidad ng Katanduanes. Siya ay nagtuturo ng mga asignaturang komunikasyon, pananaliksik, pamamahayag, retorika at rizal. Guru rin siya sa antas graduado kung saan nagtuturo siya ng mga asignaturang technical na pagsulat, pananaliksik sa Filipino, mga teoryang pangkritisismo, pagtuturo ng wika at panitikan at iba pa. Nakapagtapos siya ng Master sa Filipino sa pamantasan ng Bicol bilang outstanding graduate at doctor ng Filosofiya sa Filipino sa parehong pamantasan bilang most outstanding graduate. Aktibo siya sa mga gawaing pampananaliksik, paghahanda ng kagamitang pagpagtuturo at pagsusulat ng mga sanayang aklat sa Filipino. Ginawaran siya ng komisyon sa wikang Filipino ng parangal na ulirang guro sa Filipino 2017. Nakatanggap na rin siya ng samot-saring parangal katulad ng top rank sa 10 Outstanding Teachers of Albay 2012 na tatanging guro sa Filipino sa Divisyon ng Albay 2012 Outstanding School Paper Advisor First Runner-Up 2013, National Devil Best Paper Presenter 2017, Uswag Award 2016, Uswag Award 2017, Uswag Award Third Best Paper 2018, Uswag Award Third Best Paper 2019, Gawad Journalismo Outstanding School Paper Advisor in the Philippines 2019, Gawad Pagtuturong May Alab at Talino 2019, isa sa 50 Outstanding Alumni of BU 2019 at Honoris Kosha 2019 Doctor of Humanities mula sa pamantasan ng Oklahoma. Siya ay isang nobelista, makata, tagapagsalin, editor, linguista, tagapanayam, mamamahayag, school paper advisor, kolumnista, tagapasimuno ng mga seminar, hurado sa mga timpalak, webinar speaker, let review lecturer at YouTube vlogger. Ladies and gentlemen, let us all welcome Dr. Jovert Balunsay. Magandang hapon po. Hello. Mas narinig na po ako. Hello. Yes po sir, you can do Okay, maari ma ma na po ako simula ng aking pagtalakay, ng aking paksa. Okay, ang aking ang paksang uh, pero hindi ko po nakita yung ano no, yung yung slide presentation tapa ma tama ba paano kaya yun? Hello. Hello po sir, naka-share na po yung presentation po. Okay, pero hindi ko pa hindi ko siya makita ano ma'am. Hindi ko po siya um, makita. Kung naka-cellphone po kayo, swipe niyo oh, lang hindi. po papunta sa isang side para makita niyo po yung shared screen ko po. Okay, wait. Sensya <laughs> na. Naka-cellphone lang kasi ako. Ano eh? Yun. Okay. So ang paksang naibigay po sa akin ay ang mga panlipunang cancer sa nobelang No Limitang Hiri ni Dr. Jose Rizal at ang implikasyon nito sa kontemporanyong panahon. So bago po tayo magsimula, next please, ay naiso kayong batiin mga kaibigan ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Next please. Okay. Good afternoon everyone. At sa amin dito sa Bicol Region, just marahay na hapon sa Indugabol. So pare-pareho lang ibig sabihin yan. So ako po si Dr. Jovert, uh, kilala sa tawag na Prof. J sa aming paaralan. Isa po akong guro sa Pilipino, gaya ng nabanggit kanina sa pagpapakilala, isang mananalik si Kwika at higit sa lahat isang manunulat. So bago tayo magpatuloy, nais magpasalamat sa Vibal Group sa isang pag pambihirang pagkakataong ito na maging tagapanayam o tagapagsalita sa, sa webinar po ito. 
Uh, maaari nyo po akong isundan bago tayo mag magpatuloy ano sa aking FB, Jobert R. Balunsay, at sa isa ko pang account, yung Dr. Jobert R. Balunsay. So kung may mga tanong po kayo na hindi na ma-address dito dahil baka kulangin tayo ng oras, kung hindi ko man masagot lahat, ay maaari nyo po akong i-PM sa alinman sa dalawang account na yan. Meron din po akong IG, Doc Krenz, na ang pangalan, at meron ding, meron ding uh, FB page na maaari nyo pong i-like kung gustuhin na ang pangalan po ay Dr. Krenz. So maaari nyo din po ako makontak mga kaibigan sa numerong naka-flash sa susunod na slide. Kung nais mo ninyo akong anyayahan sa anumang, sa anumang pa-seminar hinggil sa paksang pananaliksik, pamamahayag, baybayin at panitikan. Pero katulad ng nangyayari ngayon, di ba dahil meron tayong pandemya, ay maaari nyo katulad nito na ginagawa ng rival na maaari po ako maging nakapagsalita sa mga pa-webinar po natin sa hinaharap tungkol sa mga paksang pananaliksik, pamamahayag, baybayin, panitikan at syempre, itong ating paksa ngayon yung tungkol sa Rizal. At siyempre na at siyempre po na isprint po ng banggitin ang aking uh, YouTube channel, pa-subscribe naman po kung maaari Dr. Jobert Vlogs. Yeah, nandiyan po yung aking mga e-learning material na in-upload bilang pakikiisa at bilang contribution ko sa pandemya ay nag-upload ako ng mga material, mga e-learning material na pwedeng magamit ng iba't ibang mga guro sa Pilipino sa antas secondary at sa antas tertiary. Okay, so much for that. Naku na po tayo sa ating pagtalakay ngayon ng paksang na ipagka uh, na ibigay po sa akin. Ano nga po ba ang tinatawag nating no limit angere? Although hindi na po ito bago, sana ay bagamat hindi na ito bagong paksa kasi ang no limit angere ay dan taon na ang itinagal sa ating panitikan. Uh, naging parte na to ng mga bukang bibig ng mga high school dahil tinatalakay po yung kabakabanatang uh, istorya ng no limit angere sa ikatlong taon o sa ngayon ang third year ay tinatawag na grade 9, tama? Okay. So, hindi na po siya bago, pero sana ay may maibigay pa rin tayong bago, bagamat medyo luma yung paksa. Pero sabi nga nila, ang panitikan ay hindi kailanman uh, naluluma sa katunayan. Ang tunay na panitikan ay matatawag natin walang kamatayan sapagkat ito ay pinag-aaralan ng napakaraming henerasyon mula noon ngayon at kumbaga magpakailanman sapagkat yung esensya at saka yung ideya yung mga paksang nakapaloob po rito ay relatable. Nauunawaan pa rin kahit na ito'y sinulat dan tauna ang nakalipas. So ang focus natin ngayon mga kaibigan ay isa sa matasab, masasabi po natin o isa sa matatawag po nating dakilang kayamanan ng panitikang Pilipino ang unang nobela ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Ito po ay ang Noli Mitangere. Ano nga ba ang Noli Mitangere? Sabi po rito, ito ay isang nobelang panlipunang nagbubunyag sa iba't ibang uri at anyo ng kabulukan, pagmamalabis, pagmamalupit at kawalang katarungan sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. So marami tayong medyo mabibigat na salitang binanggit po dyan, kabulukan, pagmamalabis, pagmamalup pagmamalupit at kawalang katarungan na nakita ni Rizal, na napagmasdan ni Rizal sa kanyang panahon, na labis niyang ikinabagabag at tila naghuhumiyaw sa kanyang paligid yung pagnanais na maisiwalat yung yung mga bagay na ito, subalit walang sino man sa kanyang panahon ang nagtangkang gawin ito maliban sa kanya. So isinilang ang nobelang panlipunang ito dahil sa matiim na pagmamasitirisal sa mga nangyayari sa kanyang paligid sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Next please. Okay. So sabi pa rito, ang nolimitang hiri ay isang akdang matapang na tumalakay sa iba't ibang depekto ng simbahan. Depekto ng pamahalaan, depekto ng lipunang Pilipino sa kabuuan gamit ang mga immortal na simbolismong maaaring buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan. Nabanggit natin yung tatlong bagay na may mga depektong malinaw na inilahad ni Rizal. Ang depekto ng simbahan, ang depekto ng pamahalaan at higit sa lahat ang depekto ng lipunang Pilipino. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang, tin ang tinutulig sa ni Rizal sa noli ay ang simbahan sa kabuuan, ang pamahalaan kastila sa kabuuan, ang lipunang Pilipino sa kabuuan. Hindi po dapat tayo mamisled sa bagay na yun sapagkat hindi po yung simbahan. Hindi po ang pamahalaan, hindi po ang lipunan, kundi ang mga depektong nakapaloob sa tatlong lugar na yun o sa tatlong bagay na yun. Kaya masasabi natin mga kaibigan na hindi mga pare, hindi mga prayle sa kabuuan, kundi yung mga prayle lamang na nagpapakita na hindi ka nais-nais sa sa lipunan o sa simbahan sa pamahalaan ang tina, ang tina kumaga, ang iwinawak si ni Rizal sa kanyang nobela. Kasi mga kaibigan, hindi natin pwedeng uh, itatuwa ang katotohanan na si Dr. Rizal ay isang tapat na katoliko. Isa siyang tapat na katoliko to the point na muntik na nga siyang ikasal kay Nelly Bosted, isang uh, Pranses. 
So, balit dahil sa hindi siya nagnanahin, ayaw niyang magpa-convert mula sa pagiging katoliko tungo sa pagiging protestante, nahiwalay siya kay, kay Nelly. Patunay mga kaibigan na siya ay tapat na alagad ng Diyos. Siya isang talap, tapat na katoliko. Kaya imposible yung simbahan ang kanyang tinutuligsa. Ang tinutuligsa niya ay yung depekto. So linawin po natin yan. Ang depekto ng simbahan, ang depekto ng pamahalaan, at ang depekto ng lipunang Pilipino. Inlagay po natin yung lipunang Pilipino sapagkat nais ni Rizal na maging balanse. Kung meron mang problema noong panahon na yun, dahil hindi lamang ang may kasalanan ay mga kastila na masasama, kundi meron ding pagkukulang ang kanyang mga palahi. Meron ding sariling depekto ang mga Pilipino. At ipinakita yon sa mga tauhan na nagsisinganap sa kanyang nobelang No Limitang Ari. Maging sa kanyang ikalawang nobela na El Filipus Sirismo. Ito'y pagpapakita na ang pambansang bayani ay uh, balanse sa kanyang pagtalakay. sapagkat ang ginamit niya ay mga immortal na simbolismo ng sabi diyan maari pang uh, maaring buhay pa hanggang sa ngayon. Okay, next. Bakit no limit ang hire? Eh? Bakit hindi bakit hindi ibang bagay, ibang clause, yung ibang phrase ang pinamagat niya rito? Bakit sa lahat ng pamagat no limit ang hire? Eh? Ano nga bang ibig sabihin ng no limit ang hire? Eh? Tingnan po natin dito. So madalas nating marinig sa mga pagtalakay. Next please. ang tungkol sa kahulugan ng no limit ang hire sa wikang English. Sabi diyan touch me not. Sa wikang English at wag mo akong salangin. Sabi ng iba salingin. Wag mo akong salangin sa wikang Pilipino. Touch salangin. Pero ang sin ang sinasabi ng iba, bakit hindi sabi diyan sa salangin ang kahulugan ng touch sa touch me not. Salangin. Bakit hindi next please. Bakit hindi hawakan? Bakit hindi haplusin? Bakit hindi iyapusin? Bakit salangin? sapagkat ang pagsalang ay iba sa paghawak, paghaplos at pagyapos. Excuse me. Ang pagsalang ay may halong pwersa. Ang pagsalang ay nakakapanakit. Ang pagsalang ay nagdudulot ng tirot, ng lungkot, ng hinanakit na sa bandang huli ay nagdudulot, posibleng magdulot ng kamatayan. Ganun katindi ang pagsalang. May kasamang pwersa. May kasamang sakit. May, sa may kasamang tirot na pwedeng humantong sa kamatayan. Next please. So ito ang nakita ni Rizal sa kanyang panahon na tila naguhumiyaw sa sakit at kamatayan ang mga Pilipino dahil sa di maampat na kaapihan at kaalipnan mula sa mga panauking hindi inanyayahan. Tila naririnig ni Rizal ang, ang labis na pang-aapi. Tila naririnig ni Rizal ang labis na ang sigaw ng mga Pilipino na tama na masakit na. Huwag mo kaming salangin. No limit ang hirin. So tila ganun. Mga babaeng pinagsasamantalahan. Mga batang basta na lamang nawawala. at natutuklasan na namatay na mga lalaki pinagtatrabaho ng, ng walang bayad. So ito yung kabuuan ng senaryo ng panahon ni Rizal kung bakit napili niya ang no limit ang hire. Huwag mo kong salangin sapagkat masakit. Parang, parang narinig niya, tama na, sobra na, masakit na, nakamamatay na ang pagsalang. So yun ang sinasabi dito na nakita ni Rizal sa kanyang panahon. Tila naghuhumiyaw, ang sak naghuhumiyaw sa sakit at kamatayan ang mga Pilipino dahil sa di maampat na kaapihan at kaalipnan mula sa mga panauking hindi inanyayahan. Next please. At sa mga hiyaw na yaon ay tila na rin, nabangit natin kanina, tila naririnig ni Rizal ang mga patagang tama na, masakit, huwag mo kaming salangin, no limitang hire. Kayo yun ang sagot sa tanong kanina na bakit no limitang hire ang napiling pamagat ni Rizal sa naturang nobela, sa kanyang kauna-unahang nobela. Okay, next. Next po. Okay, sinasabi rin na sa no limit ang hiri, nandito po ang isang paksang walang sino man ang naglakas ng loob na dumaliri. Magpalawak at magpalaganap kundi si Dr. Rizal. Sapagkat sino man ang magtangkang tumalakay nito ay maaring harapin ang kamatayan. Sapagkat mamaya mababangit natin yung mga cancer, makikita natin napakasensitibo ang nilalaman ng no limit ang hiri na sa nadinga naglaon ay naging kudyat ng pagkakadakit kay Rizal. Isa sa mga Uh, sinasabing dahilan kung bakit si Rizal ay tinatawag nilang subersibo, kung bakit si Rizal ay tinatawag nilang lumalaban sa simbahan at sa pamahalaan kasi sensitibo yung mga bagay na yun. Sensitibo sapagkat yun ang totoo. Baga, kasabi nga natin eh, truth hurts. Ang isang bagay na totoo maaari na kasasakit sa mga bagay, sa mga taong pinatutungkulan nito. So, kaya nung panahon na yun, bagamat yun ang nakikita ng napakaraming mga manunulat, yun ang nakikita ng napakaraming mga propagandista, 
walang sino man sa kanila ang nag ang naglakas ng loob na sa langin ang ang issue ito sapagkat sino man ang gumawa ng bagay na yun na pagtalakay sa isyung sensitibo ay maaring kaharapin ang maagang kamatayan pagkabilanggo pagpapatapon yun ang iba't ibang uri ng kaparusahan sa panahon ng uh, ng pananakop ng mga Kastila so ang tanong dito mga kaibigan bakit bakit si Rizal bakit tinangka ni Rizal next please bakit si Rizal uh, na, bakit naisipan ni Rizal Uh, sa langin ang sensitibong bagay na ito. Talakayin ang sensitibong bagay na ito. Tuloy sa inang mga pari, sabi nga nila, ang mga prayali nung panahon ay kahalili ng Diyos sa lupa. Labanan mo ang kahalili ng Diyos sa lupa, ibang bagay yan, di ba? Ibang uri ng lakas ng loob at parang napakatayog na antas ng katapangan ang kalabanin, ang kahalili ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Kung yun man talaga ang, ang tawag sa kanila nung unang panahon. So bakit? So, next please. Ang sagot dyan mga kaibigan, sapagkat ang sinsitibong usaping ito ay halos ilibing sa limot o itago sa madidilim na silid ng simbahan at ng pamahalaang Kastila, bunga ng nanlilimahid nitong karumihan at kasalanan na tinawag ni Rizal na cancer. Ang, ang simbahan, titingnan natin, ano, lugar ng kabanalan, lugar ng pagsamba sa Diyos, paghingi ng tulong, paghingi ng tawad sa Panginoon. Subalit, inalarawan ni Rizal, ni Rizal bilang isang lugar na nanlilimahid sa kasalanan sapagkat may mga taong nagpapatakbo nito na, may, na nagtataglay ng nanlilimahid ding pag-uugali. Kaya nga, tinawag niya na ang simbahan at ang pamahal ang pinatatakbo ng ganitong uri ng mga nilalang o ganitong uri ng mga tao ay naglalaman ng sakit na kung ay nagtataglay ng sakit na kung tawagin nila ay cancer. Kaya nga nabanggit natin sa pamagat panlipunang cancer, hindi yung literal na cancer, ano? Kundi panlipunang cancer. Bakit kaya? So, bakit cancer? Next please. Bakit sa lahat ng sakit ay inihambing ni Rizal ang mga sakit ng lipunan ng kanyang panahon sa cancer? Bakit hindi sa tuberculosis? Bakit hindi sa bulutong, bulutong tubig? Bakit hindi sa COVID-19? Diba? Bakit sa cancer? Ano kaya ang sagot dyan? So, next please. Ano-ano kayang cancer ang mababanggit sa nobela? Ano-ano kay, kayang cancer ang matatagpuan natin sa nobela na mak- masasabi natin na hanggang ngayon ay alam pa rin natin o nakikita pa rin natin sa mga pangyayari hindi na sa nobela kundi sa aktual na sitwasyon sa ating kapaligiran sa politika, sa lipunan, sa sa relihiyon at sa iba pang pa, isa iba pang aspekto ng ng bansang ito. So isa 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 isahin isa, po natin yung mga bagay na yon, yung mga cancer na yon gamit ang paglalarawan sa mga tauhan na pinagalaw ni Rizal o pinakilos ni Rizal sa kanyang nobela. Next please. Unahin po natin next okay. Yung yada yata nakalimutan ko yan. Okay. So ito po ay may kaugnayan kina Padre Damaso, Kapitan Tiago at Pia Alba. Alam pong alam alam pong kilala niyo po ang mga tauhang ito ano. Sina Padre Damaso, Kapitan Tiago, Pia Alba. Si Padre Damaso siyempre Kastila, si Kapitan Tiago at Pia Alba sila ay pawang mga Pilipino. Kaya kasi nasabi na ang may depekto sa lipunan nung panahon ay hindi lamang mga Kastila, kundi meron din tayong mga sarili-sarili nating mga pagkukulang. So isa sa mga dahilan kung bakit uh, may mga cancer ding nabanggit sa mga na inilalarawan ng kanilang mga karakter ay makikita sa mga sumusunod na pahayag. Sabi dito, ang pambababoy sa lihim ng kumpisalan. Kung baga sinasabi, di ba, sa, sa kumpisalan, anumang, anumang inilalahad ng isang tao ay mas sabi lihim sa pinagkukwentuhan ito. Uh, ang pinagkukwentuhan ay yung pare, syempre. Subalit, makikita natin sa ilang mga bahagi ng nobela, kung baga nagsimula, kung baga nagsimula ang nobela sa lihim ng kumpisalan, parang ipina ipinagtapat ni Kapitan Chago kay Padre Damaso na silang dalawa ni Pia Alba ay matagal ng kasal, subalit hindi pa sila magkaanak. Kung kaya't nagkaroon ng ideya si Padre Damaso na ay, pwede itong gawa ng paraan. Alam niyo na kung anong nangyari, di ba? Uh, inutusan niya si Kapitan Chago na utusan din ang asawang si Pia Alba na pumunta sa simbahan ng Santa Clara, sumayaw sa harap ng birhen na sina na pinaniniwalaan o ng santa na pinaniniwalaan nagbibigay ng anak. Subalit, hindi pinapasama si Kapitan Chago. So yung bagay na ito mga kaibigan, inilabas ni Padre Damaso ang isang bagay na dapat sa kanya lang. Subalit, ito ay kumagaginamit niya upang pasunurin ang mga tao sa kanyang paligid. 
So ito namang sina Kapitan Thiago at Pia Alba. Ano mang sabihin ng mga Kastila sa kanila? Lalong-lalo na ni Padre Damas. Kung baga sabi nga doon, eh, ano mang panalangin ang laging sinasagot ng mag-asawa ay amen. So pagiging sunod-sunuran, masama din. Kasi para na rin tayong nawawala ng sarili nating pagpapasya. So pinapunta si Pia Alba, nagsayaw, nag-alay. So balit din niya alam na hindi naman pala si Padre Damas, so, ay mali, hindi naman pala si Santa Clara ang nagbibigay ng anak, kundi si Padre Damas. So, at alam na po natin ang nangyari po roon. Alam na po natin ang, ang naging bunga ng pagpapaubaya ng walang laban ni Pia Alba sa pagsasamantala sa kahinaan niya ng paring si Padre Damaso. So si Padre Damaso sa kabila ng pagiging pare, sa kabila ng pagiging alagad ng Diyos, di ba, meron, meron silang tinatawag na vow of celibacy na hindi sila dapat magkaroon ng kahit na anong kaugnayan, uh, emotional man o sexual, sa kahit na sinong babae. So balit siya ay nagpahinuhod sa tawag ng laman. Kung pagsasamantala man yun na matatawag, maaari sapagkat na, kumaga, yung kahinaan na lumaban ni Pia Alba, yung kawalan niya ng kakayahang lumaban dahil ang nasa harap niya isang alagad ng Diyos, kahalili ng Diyos sa lupa, siya ay nagpaubaya ng walang laban. Siya ay nagpaubaya, pinaubaya niya ang kanyang sarili, sukdulan pang mawasak ang kanyang pagkababae at magkaroon siya ng anak sa isang pare. So alam na natin kung sino ang naging bunga ng naturang uh, ng naturang pagpapaubaya at pagpapahinuhod sa tawag ng laman. So cancer bang matatawag 'yan? 'Di ba? Meron sa kasalukuyan ba meron pa ring pangbababoy sa lihim ng kumpisalan? Hindi natin po alam. Pero may mga balita na may mga bali-balita din po na nagkakaroon ng mga anak ang ilang mga pari, di po ba? So, meron din po bang nagiging sunod-sunuran na lamang na tila wala na pong pagpapasya sa kanyang sarili kung anong sabihin ng Kung anong sabihin ng nasa mataas na, na patungkulan, ay yun na rin, yun na rin ang iyong uh, susundin sa kabila ng meron kang pagpapasya, meron kang, um, meron kang pagtanggi, meron kang pagtutol, subalit wala kang kakayahan lumaban. Kaya sa halip na gawin, gawin ang paglaban, susunod ka na lang. Meron pa rin bang pagpapaubaya? Meron pa rin bang pagsasamantala sa kahinaan ng kabay, kababaihan? Meron pa rin bang pagpapahinuhod sa tawag ng laman? Alam ko lahat ng sagot dyan ay oo, meron pa. patunay na ang mga bagay na ito ay matatawag natin cancer panlipunan na hindi lang noong panahon kundi makikita pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. Next please. So yun po ay kinapadre Damaso, Kapitan Chago at Pia Alba. So para sa akin, sa kanila halos nagsimula yung nobela. Bagamat literally, nagsisimula, nagsimula yung nobela sa bayan ng San Diego. Di ba? So sa isang handaan kung saan uh, nag, nagkaroon ng papiging si padre, si Kapitan Thiago para sa pagdating ng isang binata na nag-aral sa Europa na anak ng kanyang matalik na kaibigang si Don Rafael. Ang, ang binatang ito ay si Juan Christos Tomo Ibarra. Subalit nang bumalik si Ibarra sa Pilipinas, marami siyang nakita na hindi niya inaasahan. Katulad ng kung ano ang Pilipinas na iniwan niya itong taon na anak kalilipas, ganun pa rin ang Pilipinas na kanyang nadatnan matapos siyang mag-aral sa Europa. So masasabi nakita nakita ni Ibarra sa bayan ng San Diego kasi parang yung yung buong bansa ay iniligay ni Rizal sa isang lugar bilang simbolismo na tinawag niyang bayan ng San Diego ano pero wala talagang bayan ng San Diego sa Pilipinas ginamit lang niya yung pangalan na yun just to describe the Philippines na mabagal ang pag-unlad imagine sa loob ng pitong taon kung ano siya umalis ganun pa rin sa kanyang pagbabalik so mabagal na pag-unlad meron pa rin di malutas-lutas na kahirapan. Nanlilimahid pa rin ang kahirapan. Sa katunayan ng unang panahon, mga kaibigan, hindi lamang mga mahihirap ang gumagala at namamalimos sa kalsada. Gumagala at namamalimos din ang tinatawag nating mga leper. Yung, may mga, may mga, yung mga taong tinatawag nating kitongin. Sila ay pumupunta sa simbahan, sila ay pumupunta sa iba't ibang lugar. Ang pahawang pinandidirihan ng mga tao. So nagkalat ang sakit, nagkalat ang kahirapan sa mga panahong Uh, sa mga panahon ng pananakop ng mga Kastila. Hanggang sa marami ang may mga, may mga ketong o kitongin sa paligid ng, ng bayan ng San Diego. So sabi dito, ang samot saring anyo ng kamangmangan. Kaya nga ginusto ni Ibarra na sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay magpatayo siya ng isang bahay paaralan para sa mga bata. So balit mas ginugusto ng mga praile o ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan na sa halip bahay paaralan ay magkaroon ng sabungan. 
isipin nyo yan mga kaibigan na hindi kumaga ganun kalala yung cancer nung time na yun na sa halip i-prioritize yung education sa halip na i-prioritize ang pag-aaral mas pinaprioritize yung laro na may kasamang pera na, na tinatawag na nating suwal oo kumakakpit yung awa yung paglalaban ng mga ng mga, mga manok panabong ang mas priority kaysa sa pag-aaral ng mga kabataan kasi nga ang mga ang mga Kastila mga kaibigan nung time na yun ayaw tayong mat, ayaw tayong matuto dapat ang mga Pilipino ay ay manatiling mangmang ika nga kaya nga nung si Juan ay Juan si ama ah, Juan Trisos kung maibara ay padala uh, ipadala sa Europa ng kanyang amang si Don Rafael Labis ang galit ng mga Kastila kay Don Rafael, lalo-lalo na si Padre Damas. Kasi nga, pinag-aaral nito ang kanyang anak. Eh, hindi pwede yun. Dapat ang mga Pilipino ay manatiling mangmang sapagkat naniniwala ang mga Kastila na ang karunungan ay kapangyarihan. Knowledge is power. Diba? Pag may alam ka, kaya mong sumagot, kaya mong lumaban, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Ano na lang ang mangyayari noon kung ganun magiging edukado ang mga Pilipino? Sila ay matututong... Uh, lumaban, sila ay matututong mga aklas laban sa mga Kastila. Ayaw nila, nila ng ganon. Kaya nangingibabaw ang samot-saring anyo ng kamangmangan, mapabata man o matanda. Siyempre, kawalan ng katarungan. Nangingibabaw nung panahon ng no limitang yari ang kawalan ng katarungan. So, mamaya magbabagi tayo ng mga eksena o tampo sa nobela na nagpapakita na ito'y walang katarungan. Siyempre, ang mga di makataong pakana laban sa kapwa. So, tingnan nyo mga kaibigan, itong limang ito, katulad kanina, na binusisi natin, ito ba yung meron pa rin ba sa kasalukuyan? Mabagal pa rin ba ang pag-unlad ng Pilipinas? Meron pa rin bang di malutas-lutas na kahirapan? Samot-sari pa rin ba ang anyo ng kamangmangan? Meron pa rin bang kawalan ng katarungan? Di makatao pa rin ba ang mga pakana ng ilang mga tao sa kanyang kapwa? Kung oo ang sagot dito, well, ang mga pangyayari sa bayan ng San Diego, ay matatawag pa rin po natin mga panlipo ng cancer. Next please. Ito, isa sa mga paborito kong uh, mga tauhan sa nobelang No Limit Angere, si Sisa, ang kanyang dalawang anak na sina Basilio at Christine. Tinanong yata ito sa licensure example teacher kung, an- kung sino daw ang, kum- ang sumasalamin o sim- sumisimbolo sa mga kababaihang Pilipino. Nandun sa choices si Maria Clara, si Sisa at iba pang mga babae sa nobela hindi po si Maria Clara ang sagot kundi si Sisa. Kasi ang katauhan ni Sisa mula noon hanggang ngayon bilang isang daki, bilang isang hindi dakila, sorry. Bilang isang mapagmahal na ina ay nakikita pa rin sa kasalukuyan. Subalit si Maria Clara na noon ay kimi, walang laban, walang kakayahang mag-reason out. Hindi na ganoon ang babae sa kasalukuyan. Kaya ang sagot ay si Sisa. Kaya wag kaya lang syempre pag sin- ang sabi sa akin ng mga nire-review ko, 'di ba sir si Sisa baliw? na napakalungkot naman na uh, pagkilala natin kay Sisa bilang isang karakter sa nobela. Marami siyang may malaki yung role na ginampanan niya. Pero ang naaalala ng mga estudyante natin kay Sisa, baliw. Si Sisang baliw. Ang inani na Basilio at Crispin na tumatakbo-takbo sa mga kalsada ng San Diego at sinisigaw ang pangalan ng kanyang mga anak, baliw. Pero bakit siya nabaliw? Malalim ang pinaghuhugutan ng kabaliwan na yun. Ikaw ba naman mawala ng anak at mamatayan ng isa pa? na halos sabay, hindi mo ba ikababalo yun? Sino mang ina, mga kaibigan, na makaranas ng ganun sa kanyang buhay, maliban pa sa siya ay battered wife, di ba? Siya ay binubugbog ng kanyang asawang lasengo at sugarol. At inihugot niya na lang yung kanyang lakas ng loob sa pagmamahal sa dalawang anak habang siya ay nabubuhay. Kaya kumagay yung kabaliwan na yun ay may malalim at may nakakaawang dahilan. So, sapagkat si Sisa ay walang laban, Diba? Ano mang sabihin ng kanyang asawa, sige lang siya. Diba? Nung pinaghanda niya ng masarap na hapunan yung kanyang dalawang anak dahil uuwi ito mula sa simbahan, nang kinain ng kanyang asawa yung kanyang handa na pagkain pangkura ayon kay Pilosopo Tasio, lumaban ba siya? Hindi. Kasi wala siyang laban. Wala siyang kakayahan. Pagigit siya ay nagtitiis sa gitna ng panganib. Diba? na hindi niya alam yung kanyang mga anak ay nasa simbahan. Yung kanyang bunso na si Crispin ay pinagbintangan na nagnakaw ng pera. At yung bintang na yun ay wala namang uh, batayan dahil sumbong lang ng sakristan mayor sa kura na noon ay si Padre Salve. So, nabanggit din dito yung pagsasamantala sa asawa at anak. Ang di mainam na pagtrato sa mga bata. Imagine, um, nung, nung, pa, nung sila ay nag-uusap na magkapate doon sa simburyo o sa taas ng kampanaryo, 
kinuha na lamang si Chris bilang sakristan mayor at pinagbubugbog hanggang sa hindi na marinig ni Basilio ang sigaw ng kanyang kapatid na nagpapakita na ito ay namatay na. At sa takot niya sa ay, siya ay tumalon, gumamit siya ng pisi, tumalon siya sa simburyo ng kampanaryo hanggang sa makita siya ng gwardiya sibil at siya ay pinakutupan. So ganun ang trato ng mga, ng mga tiwaling Kastila sa mga kabataan noong unang panahon. Walang kalaban-laban yung bata, pinatay. Walang kalaban-laban si Basilio, binaril. Di ba? At nang dumating siya sa, kanyang, sa kanilang bahay, ganun na lang ang, ah, ang takot, ang pangamba, ang kalungkutan ni Sisa sapagkat yung kanyang Basilio ay may tama. At hindi kasama o hindi kasama ni Basilio na umuwi ang kanyang anak na si Crispin. Kaya labis siyang, labi siyang natakot. Kaya kinaumagahan, pumunta siya sa kumbento at wala siyang naratnan. Kundi tinawag siyang, anak, maga, may, may mga anak siyang magnanakaw. At pag uwi niya sa kanilang bahay, wala rin siyang nat- wala na doon ang Basilio na kanyang iniwan. Halos sa bahay ang pagkamatay at pagkawala ng dalawang anak. Kaya tila, la, tila nabaliw. Yung tila nabaliw, yung nabaliw talaga. Kumakanta na siya ng mga kakaibang mga musika, kumakanta na siya ng kakaibang mga lyrics hanggang sa siya ay tinuli at kinakawalan sa pagkat wala naman talagang mahihita yung mga gwardiya sibil sa isang baliw. Paaminin man ito yung baliw na yun. Hindi ko amin kung nasaan si Crispin o nasaan si Basilio. ba? Diba? So yun sisi sa mga kaibigan, yung pagkabaliw ay dahil sa pagiging mapagmahal na ina. May isa kaming arestation uh, nung college na tinanong sa amin ng isang professor, ng professor namin sa Rizal na kung sisi sa ba isang dakilang ina, may sumagot ng oo, dakila siyang ina, may sumagot ng hindi. Para sa akin, mga kaibigan, si Sisa ay mapagmahal na ina. Mahal niya ang kanyang mga anak. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak. Subalit, ang tawaging kuwaran o dakila ay iba sa pagiging mapagmahal. Kasi nung time na yun, kung ikaw ay isang dakilang ina, hindi mo pababayaan ng anak mo. Well, sa akin lang po ito, mga kaibigan. Hindi mo pababayaan ng anak mo sa isang lugar na alam mong delikado, lalong-lalo na sa simbahan. Diba? na may isang kura na hindi na hindi maganda ang patakbo, hindi ganda, maganda ang pakikitungo sa mga bata. So, mapagmahal na si Sisa, pero hindi siya dakila, hindi siya huwaran, sapagkat wala siyang laban. Eh, ganun naman, kumaga ganun ang klase ng paglalarawan ni Rizal sa mga babae nung time ng Noli ni Tangere, o nung panahon, nung panahon ni Rizal. Sapagkat sabi nga nila, eh, pahalos hindi natin makita ang bahid ng feminismo sa Noli sapagkat ang klase ng babaeng ipininta ni Rizal sa Noli ni Tangere maging sa El Pelibusinismo ay mga babaeng kaawa-awa. Maria Clara, di ba? si Sisa, binaliw ng kahirapan. Si Huli, inalipin pang bayad utang. Lahat ng mabay ay mga walang kakayahang lumaban. Maging si Doña Victorina, Doña Victorina na masasabi natin malakas ang loob pero hindi pa rin kakikitaan ng kadakilaan ng, kabab, ng babae sapagkat itinatatwa niyang siya isang Pilipina para kay Doña Victorina. Siya isang Kastila. Ikinahihiya niya ang kanyang mga kalahi. Isipin natin yan. So, ang feminismo sa akdang no limitang hira ay makusyaw. Hindi uh, ipinakita. Hindi makikita. Kasi nga ang nais ipakita ni Rizal ay yung totoong larawan ng kababaihan na nung time niya walang laban, nagtitiis sa gitna ng panganib. Minsan pinagbibintangan ng walang batayan. So, ang mga bagay bang ito mga kaibigan? katulad ng iba nating natalakay na sa unang mga slide, ay nangyayari pa sa kasalukuyan, kawala ng laban, pagtitiis sa gitna ng panganib, mga bintang na walang batayan, pagsasamantala sa asawa at anak, mga di mainam na pagtrato sa mga bata, lalong-lalo yung pagpaslang, ito po ba'y nakikita pa rin natin sa kasalukuyan? Kung oo ang sagot, ito, itong lahat ng ito ay matatawag natin panlipunang cancer. Okay? Next. O eto siyempre nabanggit na po natin si Don Rafael Ibarra. Na, na, na ipakita natin yung pagmamalupit sa kanya, di ba? Tinulungan niya lang yung bata nang maitulak niya yung isang yung isang tao, pinagbintangan na siyang siya ang pumatay nito. So nagkaroon ng diskriminasyon sa mga sa mga Pilipinong nagpapaaral sa kanilang mga anak sa ibang bansa. Kaya kaya nung time na nagkaroon siya ng kaaway at hindi niya sinasadyang maitulak yung kaaway na yon lumabas ang iba't ibang mga lihim na katunggali ni Don Rafael na humantong sa kanyang pagkakatulong. Doon siya nagkasakit sa loob ng piitan at saka siya namatay. At nang mailibing siya, hindi pa ito na kontento si Padre Damaso ang pinag-uusapan natin. Hindi pa nakukontento si Padre Damaso. Pinahukay ang kanyang bangkay mula sa libingan ng mga katoliko at nais ilipat sa libingan ng mga inchik. Subalit dahil umuulan nung panahon na yon, 
yung support, yung dalawang sepultorero na bigatan sa bangkay ni Don Rafael sa halip na ilibing sa libingan ng mga inchit dahil hindi pa sila umaabot doon at medyo madulas ang daan, maulan ang panahon, ang bangkay ng kaawa-awang si Don Rafael Ipara ay itinapo na lamang sa lawa o sa ilog. Yun ang nakanyang naging wakas. So makikita natin mga kaibigan, nangyayari pa ba ang ganun sa katulad ay sa panahon natin ngayon? Pagmamalupit sa kapwa, meron pa ba ngayon? Diskriminasyon? Paggamit ng kapangyarihan para mabiin ang iba? Kung yes ang sagot, lahat ng ito na nangyari kay Don Rafael ay mga panlipunang cancer pa rin sa ating uh, sa ating bayan o sa ating uh, sa ating bansa. Next please. Oh, dako naman tayo mga kaibigan kay Padre Saldi. Kilala niyo kanina si Padre Damaso, ang tunay na ama ni Maria Clara. Ito naman si Padre si Padre Salve ay may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Sa katunayan, isa siya sa mga sa dalawang pari na lihim na sumusunod-sunod kay Maria Clara. Ang isa ay si Padre Damaso bilang isang uh, sikretong ama at siya naman si Padre Salve bilang isang sikretong mangibig. Para ganoon. Uh, malakas ang loob ni Padre Salve na gawin ang bagay na yun kay Maria Clara kasi alam niya ang lihim sa likod ng pagkatao nito. Si Maria Clara ay anak ng kanyang kakompetensya sa simbahan. Kaya gawan niya man ito ng masama, ito ay, kumbaga ang babaeng ito ay bunga ng pagkakasala ng kanyang kalaban. Parang ganun. So, ipinakita sa katauhan ni Padre Salvi ang pagkakaroon ng pagnanasa sa babae. Ang pakana ng pagpaslang. Ang huwad na relihiyon, ang, ang huwad na himala. Para tayo nasa huwag kang mga ba, ano? mga huwad na himala, mga huwad ng pananampalataya, ang pagpapakasasa sa kapangyarihan. So siya ang nasa likod ng pagkamatay ni Crispin. Siya ang nasa likod ng, ng aksidente doon sa pagtatayo ng, ng panulukang bato sa bahay paaralan na nais itayo ni Ibarra. So si Ibarra sana ang mamamatay doon kung hindi na iligtas ni, Ibarra, ni Ilyas Ibarra. Sa, pagka, sa pagdating ni Ibarra, sa Pilipinas mula sa Europa, nakikinikinita na ni Padre Salve na hindi lang si Padre Damaso ang kanyang kaaway, kundi madadagdagan ng kanyang kaaway, mag, nagkakaroon na siya ngayon ng isa pang karibal sa pag-ibig ni Maria Clara, which is ito naman talaga ang tunay na minamahal ni Maria Clara, ang kanyang forever na si, uh, si Juan Cristos Tomo Ibarra. Sa katunahin mga kaibigan, halos ang pagsunod-sunod ni Padre Salve kay Maria Clara ay palihim Lalo na nga nung time na nag-picnic ba ang tawag, namamangka si na Ibarra sa, sa Lawa at syempre naligo, nagtampisaw ang mga babae doon sa, doon sa tabing Lawa o tabing Dagat kung saan sila, kung saan sila namangka. Ma, nabanggit sa nobela na si Padre Salve ay lihim na, sumu, lihim na nakatingin sa naliligong si Maria Clara. At habang siya ay nakatingin, pawis na pawis si Padre Salve. At sa di kalayo ay mapupuna na yung puno kung saan siya tum- nagtatago, sa likod ng puno kung saan siya nagtatago, ay tila umuuga. Bakit umuuga ang puno? Utang na loob, anong ginagawa ni Padre Salve? Sa likod ng puno, habang pawisan at nakatingin kay Maria Clara. Alam nyo na. Ta- kumaga, ganun ang huwad na relihiyon, huwad na, huwad, na, huwad na alagad ng Diyos ang inilalarawan sa katauhan ni Padre Salve dahil sa kanyang labis na pagnanasa kay Maria Clara. So ang tanong, ang, ang pagkakaroon ba ng pagnanasa sa babae ay meron pa sa kasalukuyan? May mga pagkana pa ba ng pagpaslang? May mga huwad pa bang reliyon? May pagpapakasasa pa ba sa kapangyarihan? Alam nating lahat ang sagot dyan. Kaya itong mga bagay na to ay matatawag din nating mga panlipo ng cancer. Si Elias, dako tayo mga kaibigan kay Elias. Si Elias sinasabi daw na sumisimbolo ng kamang mga Grabe man, ano? At sumisim, uh, mayroon ding, mayroon, siya, siya ay nabubuhay sa paghihiganti kasi namatay yung kanyang lipi dahil sa lipi din ng is, ng na hinahanap niya at ang di niya alam na ang hinahanap niya si Ibarra pala ay paano nangyari yung matalik silang magkaibigan kaya yung paghihiganti niya ay inatras niya so siya, siya ay nag ano din naging kasapi din ng rebellion o ng pag-aaklas laban sa mga Kastila o sa mga Praile pero bakit kamang mga nais kong ibida dito kasi kanina nagtanong sa akin do sa may isang Facebook friend nagtanong sa akin na yung nangyari daw ba sa Lawa? Ewan ko na alala nyo. Yung kanina sinabi ko na namamangka sila sa Lawa. Si Maria Clara, si Ibarra, si Ilyas, mga kaibigang babae ni Maria Clara. Sila ay namamangka sa Lawa hanggang sa nagsigawan yung mga babae sapagkat may lumitaw na hayop. At yung hayop na yung buhaya kung tawagin. Ano? May lumitaw na buhaya. Iisipin natin ano, ano kayong ginagawa ng buhaya sa San Diego. 
Meron kayong buhayo sa mga pangkaraniwang bayan. Anyway, ginamit ni Rizal yung buhayo na yon bilang simbolismo. May lumitaw na buhayo at na, natakot ang mga babae. Kaya si Elias, parang instinct ni Elias, tumalun siya sa lawa, nakipagbuno siya sa buhayo. Hanggang sa nakita ng mga tao na nagkukulay dugo yung tubig, ibig sabihin na susugatan si Elias. Nagpadalos-dalo siya o tumalun siya ng basta nang wala man lang dala kundi yung kanyang lakas. So, Uh, dahil sa nakita din ng nagpulay dugo yung tubig, tumalon si Tresosto Ibar, may dala siyang punyal. Double blade na dagger. At yung punyal na yon ang nakapatay sa buhay. Simbolo. Si Ilyas daw ay sumisimbolo sa mga Pilipinong um, walang pinag-aralan. Okay. Sumisimbolo sa kamangmangan. Samantalang si Ibarra naman ay sumisimbolo sa mga Pilipinong may pinag-aralan. Katalinuhan. At yung dagger o yung punyal ay sumisimbolo sa Um, tawag natin sa edukasyon. Yung lawa ay ang Pilipinas at ang buwaya ay ang mga kastilang masasama. Lagi kong sinasabi, ano, kastilang masasama, frailing masasama. Kasi gusto natin i-balance na hindi lahat ng kastila nung time na yon, lalong-lalo na sa inil- pagkakalarawan ni Rizal Sanoli, hindi lahat ng kastila ay masama. There, there was, ano, Teniente Guevara, di ba naging mabait siya kay Ibarra? Sa katunayan siya pa ang nagsabi kay Ibarra kung ano ang kasawim palarang naranasan ng ama nito. So, may mga mabubuting priming, may mga masasamang priming, may mga mabubuting kastila, may mga di mabubuting kastila. So, nais nating maging balance. Kaya yung mga cancer na ito, yung mga panlipo ng cancer na ito, katulad ng kamangmangan, pagigante, rebellion, hat ito lagi may kaugnayan sa masasamang pakana ng mga uh, ng mga taong uh, hindi mabuti nung panahon ni Rizal. Okay? So, dako tayo sa susunod. Ito, si na Doña Victorina at Doña Consolacion. Ito yung pinaka- Sabi masasabi natin, yung pag-aaway ng dalawang senyora sa huli, medyo hulihang bahagi ng no limitang rin mga kaibigan ay isa sa mga pinakamainam na satire o satiriko sa kasaysayan ng panitikan kasi parang panunod jo. So balit kahit na nanunod jo si Rizal sa kanyang nobela, ipinakita niya na anong klase mga babae ito? Diba? May mga babaeng ganito sa kasalukoy na nag, nagkukunwa ring magagaling, nagkukunwa ring malalakas, pero pitang kita ang kahinaan. Halimbawa, si Doña Victorina, siya ang, kumaga, siya ang lahuwara ng pagbabalak kayo. Bagamat mula ulo hanggang paa, ispilipinang Pilipina, pero nag-aanyo, nagsasalita, kahit, kahit pabakwit naman ang pagsasalita sa wikang Kastila, ikinahihiya niya ang kanyang mga kalahi. Ibinababa niya ang reputasyon ng kababaihang mga Pilipino kasi ang tingin niya sa mga Pilipino mamababa, kaya siya nag-asawa siya ng Kastila, si Don Tiburcio de Espadaña. Kaya siya, Si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. So wala nang tunog uh, Pilipino ang kanyang pangalan. Kaya sinasabing isang taong mapagbalat kayo at nagpapababa sa reputasyon ng kababaihan at kawalan ng pinag-aralan. Pamak, pamak, kaya nagbibigol na ako mga ibigan. Sa gitna ng talye, itong dalawang babaeng ito ay nag-away, nagsalpukan na parang mga manok panabong. na hindi na nahiya sa kanilang mga sarili. Sabi, 'di ba sabi natin ang mga babae nung time ni Rizal, mga konserbatibo, mga kimi, mga mahiyain, mga laging lag, mga kaawa-awa, pero itong dalawang ito hindi. Nais ipakita ni Rizal sa kabila ng konserbatibong uh, kababaihan nung panahon, merong katulad nito na mga uri ng babae na parang mga manok panabong at uh, nagmamalupit sa kanyang kapwa babae. Sino tong nang mamalupit sa kapwa babae? Si Doña Consolacion, ewan ko na alala nyo na minsang may isang prosesyon na kita niya sa dulo ng prosesyon ay kumakanta ang baliw na si Sisa. Tinawag niya at pinakanta niya. Subalit dahil ayaw kumanta, pinasayaw niya. Subalit dahil ayaw sumayaw, siya ang sumayaw. Kaya ang sabi ni Sisa, siya, na, ang, ang sabi ni Sisa kay Doña Consolacion, baliw, baliw. O sabi, dito na lalabas yung katotohanan na kapag tinodyo mo ang baliw, kapag o oh, pag kapag uh, inalipusta mo ang baliw mas baliw ka pa sa baliw di ba kasi ikaw yung matino tapos oh, gaganyanin mo yung isang taong may may kasalatan sa katinoan so yun ang ginawa ni Doña Consolacion kay Sisa pinaglalatigo niya hanggang sa hanggang sa magkasugat sa likod ang kaawa-awang nanay ni na Basilio at Crispin kaya sila tinawag ng mga Doña Doña Consolacion Doña Victorina si Doña Victorina na pag-asawa ng ng fake na doktor si Don Tiburcio si Doña Consolacion naman na pangasawa ang alteres na sinasabing isa sa mga makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Sa madaling salita, ito mga babaeng, ito yung mga babaeng social climber. Yung mga hindi, yung mga hindi makontento sa kanilang sariling pagsisikap, kundi naghahanap ng ibang paraan, kundangan pang ibilad ang kanilang sarili sa iba, ibilad ang kanilang sarili sa kanilang target para lang magkaroon sila ng sariling yaman at matawag na doon niya. 
ito. Meron pa rin bang mga babaeng mapagbalat kayo sa ngayon? Meron pa rin bang nagpapababa ng reputasyon sa kababaihan? Meron pa rin bang mga babaeng may pinag-aralan subalit umaastang walang natutunan? Meron pa bang pagmamalupit ng babae sa kanyang kapo babae? At meron pa bang mga babaeng naghahangad ng yaman at kapangyarihan kahit sa maling paraan? Wala namang masamang maghangad ng yaman at ng kapangyarihan, ng posisyon. Basta sa tama, maayos, legal, moral, at walang tinatapakang tao. That's fine. Pero yung maghangad ka ng yaman, posisyon, at kapangyarihan, at meron kang matatapakang tao, magiging immoral, illegal, at negatibo ka na sa tingin ng iba. Yun ay panlipunang cancer. Okay? Next. Itong sinasabi natin mga kaibigan si Maria Clara, sabi daw, simbolo ng kababaihan sa kasalukoyan. Sabi natin kanina, hindi. Mas simbolo si Sisa. Sapagkat si Maria Clara ay sunod-sunuran. Sunod-sunuran sa kanyang tunay na ama na si Padre Damaso. Sa mga abang salaysayi ng no limitangre, halos talagang naging ganun si Maria Clara hanggang sa maabot niya yung sukdula ng kanyang galit din. May dalawang pangyayari sa nobela na si Maria Clara sa kabila ng pagiging sunod-sunuran ay naglakas ng loob. Kailan po yun mga kaibigan? Una, nung, si, nung may piging, pinaringgan ni, ni Padre Damaso si Don Rafael na patay na sa harap ni Ibarra. Sabi ni Ibarra, kung ako ang pariringgan, ayos lang. Kung ako ang sasaktan, ayos lang. Pero ang, ang, paslang, kung ang balahurain, ang pangalan ng tatay ko, napatay na sa harap ko ibang usapan. Kaya ang ginawa ni Ibarra, kinuha niya yung isang kutsilyo at akmang itatarak ko ito sa leeg ni Padre Damaso. Subalit tumayo si Maria Clara at nagsabing, Trisosto mo! Wag! Parang ganon. So, doon ipinakita, naglakas loob siya kahit paano. At yung pangalawa, nung nalaman niya si, si, si Ibarra ay napas lang, kahit hindi naman, sa habulan sa lawa, anong sinabi niya sa kanyang ama? Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa kanya ngayong wala na si Ibarra. Ano yun? Ang magmongha o ang mamatay. Kasi alinman sa dalawang bagay na yun ay kamatayan. Kasi pag nagmongha si Maria Clara, alam ni Padre Damaso na si Padre Salve ay nakaabang lamang sa simbahan sa pagdating ni Maria Clara. So ito'y kamatayan din na matatawag. So naglakas siya ng loob na sabihin na lumaban. Pero sa loob ng napakahabang naratibo ng noli siya ay sumunsunuran. Nagpapaubaya siya sa kagustuhan ng kanyang ama. Siya ay walang lakas ng loob at paninindigan. Ninais niyang magpatiwakal sa kabila ng mga problema. So maraming negatibong katangian si Maria Clara na hindi, na, na hindi natin masasabing dapat ugaliin ng isang babaeng may laban o na isang babaeng nag-iisip. Diba? Maging option mo ang suicide. So, ibig sabihin nung time na yun talaga, cancer na rin yung, men- yung, ka- yung mahihing, kumaga, yung sakit sa mental health, ika nga, sa- kumaga cancer na rin siyang matatawag kasi ipinakita ni Rizal sa katauhan ni Maria Clara na may mga ganun, na mga, marami na mga suicidal na mga tao dahil siguro sa problema, dahil sa, syempre, tingnan mo dito, sabi natin, nagawa yun ni Maria Clara na magtangkang, magpatiwakal dahil nawalan siya ng minamahal. Okay? Yes. Okay. Yun, ang tanong dito, sa lahat ng nabanggit, bakit cancer? Okay, next. Sapagkat ang sagot po rito mga kaibigan sa tanong na yan, bakit cancer? Bakit hindi tuberculosis ang sakit nito? Bakit yung mga problema na yun ay hindi COVID-19? Bakit cancer of all illness in the world? Bakit cancer ang napiling uh, paghambingan ni Rizal sa sakit ng lipunan ng kanyang panahon? Number one, walang lunas. Di ba? O oh, may ngayon may radiation therapy, may chemotherapy pero yung cancer ay pansamantalang nawawala pero pag nagkaroon ka niyan, kumaga magkakaroon ka ulit niyan sa ibang bahagi. Gumaling yung isang cancer, tutubo sa iba pang bahagi. Walang lunas. Kung may lunas man, hindi tuloy ang makapagpapagaling, kundi makapagpapataga lamang ng buhay. Ganun din daw yung sakit ng lipunan sa kanyang panahon. Halos walang lunas. Ang kahirapan ay walang lunas, ang kamangmangan ay walang lunas, ang pagsasamantala ay walang lunas. Nakikita at nakikita pa rin natin. Iba na ang pangap, iba lang ang mga pangalan, iba lang ang mga sitwasyon, pero yung pangyayari nandiyan parehong pareho pa rin. Lahat na ito ay makikita sa anumang panig ng bansa. May kahirapan sa Norte, may kahirapan sa Mindanao, may kahirapan sa Albay, lahat ay kahirapan. 'Di ba? Ganun din ang cancer, kaya pwedeng makita kahit sa ang bahagi ng katawan. May cancer sa utak, may cancer sa buto, may cancer sa baga, may cancer sa lalamunan. Name it. Ganun din daw ang mga problema sa Pilipinas saan mang bahagi ng kapuloan nandyan. Lagi, 
Lahat ng ito ay patuloy na kumakalat at pumapas lang sa napakaraming Pilipino. Isipin niyo ano? So, yung mga bagay na ito mga kaibigan ay makikita pa rin natin sa kasalukuyan na hindi mapagaling, hindi malunas-lunasan. Kaya ang tanong dito mga kaibigan, next please, ang tanong paraan upang maiwasan, hindi na malunasan kasi poverty is there. Di ba? Kamangmangan, kaalipnan is there. Ang tanging na lang magagawa ay paraan upang maiwasan. Kasi nandiyan na siya. Iiwasan mo na lang na hindi ka mapasali sa mga sa sa ginugupo ng kahirapan, sa ginugupo ng kamangmangan, sa pagsasamantala. Nandiyan lang 'yan sa paligid. Pero yung mangyari sa iyo, ang bagay na 'yon, pwede mong maiwasan ang sagot ni Rizal, education. Edukasyon ang tanging paraan upang maiwasan ang anumang panlipunang cancer sa sa kahit na anong panahon. Kaya nga, yun ang gustong i-introduce ni Ibarra sa San Diego, ang pagkakaroon ng bahay paaralan. Kasi once daw hindi ka educated katulad ni Ilyas, pwede kang sagpangin ng buhay ng mga buwaya sa lipunan ng ating ginagalawan. Ang sagot dyan, para maiwasang ikaw ay sagpangin ng mga buhayang walang awa sa ating kapaligiran ay ang pag-aaral. Makatapos ng edukasyon sapagkat kapag ikaw ay may eduk- edukasyon, taglay mo yung patalim. Di ba? Kaya mong Uh, makipagsabayan sa lipunan ito. Kaya mong lumaban nang hindi ka nasasaktan, di ba? Kaya mong lumaban na ikaw ay mag- matagumpay sa dulo. Yung laban na tinutukoy natin ay hindi yung madugong labanan, kundi yung pag-aangat natin sa sarili natin. Na ang challenge ni Rizal ay after everything be educated. Kasi siyempre pag ikaw ay educated, kapag ikaw ay may, may taong may pinag-aralan, anumang hamon sa buhay, anumang problema sa buhay, na naidudulot ng mga pangyayari sa ating paligid ng mga cancer panglipunan ito kayang-kaya mo po yung malampasan. So yun ang sinasabi nating edukasyon. Okay? Next. Ako lang na tayo ng oras pero sana abutin pa. Anyway, kung kaya bilang ano, bilang pagpapalawak ng mga panglipunan cancer na nahugot natin sa no limitang era, sabi dito, dapat na patuloy na linangin ng kaguruan sa kanilang mga mag-aaral na ang noli ay buhay ay buhay at kasaysayan ng mga Pilipino. Ito ay kwento natin. Ang nasa no limitang era ay kwento natin. Ito ay buhay at kasaysayan ng mga Pilipino. Iba man ang sitwasyon noon. Iba man ang mga tao noon. Pero yung mga pangyayari noon at yung mga pangyayari ngayon, kasi tayo na ang nandito sa ngayon, ay magkakahawig, magkakaugnay. Ang noli ay buhay at kasaysayan ng mga Pilipino. Sunod, Nang aral at simbolismo nito ay hindi lamang makikita sa nakalipas na dantaon kundi maging sa kasalukuyang generation. To relate in one chapter in the in no limitang is a big thing. Ibig sabihin, nagtagumpay si Rizal na papasukin ka sa kanyang akda at siya, siya may, yung kanyang akda man ay pumasok sa iyo. Bilang isang tao na karelate ka ay tama. 'Di ba? Yung ginawa ni Sisa ay gagawin ko rin sa kaling mawala ang anak ko, hahanapin ko siya kahit mapangarib yung, mapangarib yung kumbento, pupunta ko doon. Kasi isa akong mapagmahal na ina para sa mga nanay. Diba? Kung ikaw naman ay laki, tulad ni Ibarra, ay tama. May pinag-aralan. Ako yung pinag-aralan ko, hindi lang dapat maikulong sa aking isipan, kundi maibigay sa mga taong nangangailangan ito. Ituturo ko sa mga bata, ituturo ko sa mga mag-aaral. Nang sa ganun, unti-unting malunasan ang sakit ng, kam- ng kamangmangan hindi malunasan, hindi maiwasan. No? Kasi yung kamangmangan is, sabi nga nila, kamangmangan, nandyan na yan. Okay? Ang hamon ay kung paano natin mas may pauunawa ang mga detalye rito ng hindi lamang sa literal na level. Pag nag-exam tayo, wag lang, sino ang tauan sa chapter 1? Sino ang tauan sa chapter? Kung masyadong literal, lumabas po tayo doon. Dalhin natin ang mga pangyayari sa, lip- sa no limitang hiri palabas sa lipunang ating ginagalawan. Ang hamon ay kung paano natin mas may pauunawa ang mga detalye rito ng hindi lamang sa literal na nibel, kundi sa paghahambing nito sa kasalukuyan at sa mga pangyayaring nagaganap sa kapaligiran. Yun ang challenge. Diba? Next please. Sapagkat, sa kabila ng pagkakaroon ng cancer, di pa rin iniaalis ni Rizal ang pagkakaroon ng pag-asang, lahat ng ito ay ating malalampasan. Kasi sinabi niya sa ending ng Noli, sabi niya sa huling kabanata, sa tauhan niyang si Elias, di ba nabaril si Elias? Iniligtas ni Elias si Ibarra, di ba? Naalala niyo yan. Sabi ni Elias, mamamatay ako, hindi man lamang na pagmamasdan ang pagbubukang liwayway sa aking bayan. Yung bukang liwayway ay hindi yung literal na sunrise, ano? kundi yung pagtatamo ng kalayaan at kasarinlan. 
katatapos lang ng Independence Day ano. So yun ang mga ipinakipaglaban nila nung time na yun. Tayo ini-enjoy natin yung pinakipaglaban ng ating mga ninuno. Kaya magkaugnay po tayo yung ating tinatamasa ngayon ay kaugnay ng ating nakaraan. Sabi dito, mamamatay ako hindi man lamang na pagmasdan ang pagbubukang liwayway ng aking bayan. Kayong makakakita nito'y ikaw ay na lamang kaming mga nangamatay sa pagkakaglaban. Nakakalungkot pero nagbibigay po ng pag-asa ang, ang mga sinabi pong ito ni Ilyas sa huling bahagi ng No Limitang Hire. Ay hanggang dyan lang po yata. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Okay, so... Meron po, kung mayroon po kayong tanong, handa na po ako para sumagot. Sabi sa akin hanggang 3.50. Okay, 55 na, 3.55. So, I will in, ano, I will entertain questions uh, with regard to the topic that was given to me. Meron po ba tayong tanong mga kaibigan tungkol sa tinalakay natin? Okay po. Thank you very much, Dr. Jobert. Now, we will proceed to our question and answer portion. Our first question is from Mary Jacqueline Sakibal Plana. Okay. Sir, habang nakikinig ako sa iyo, naalala ko nung third year high school ako na pinag-aralan namin ito sa aming Filipino class. Okay. Maingat ang aming guro noon na magkwento sa amin kasi nga ito ay pumupukaw ng mainit na kaisipan at ng daming makapilipino. Okay. Sir, nasa tamang taon ba gaya ng third year high school ang pag-aaral ng mga aklat ni Rizal? O dapat mas bagay sa mas mataas na baitang like college para mas maging malalim ang pag-unawa dito? Salamat po. Ah, okay. So okay lang naman po na nasa third year siya kasi syempre medyo mga binatilyot dalagita naman ang ating mga mag-aaral. Kaya lang ang hamon po nito ay sa ating mga guro kung paano natin ilalahad ang mga prinsipyo, mga paniniwala at yung mga kaganapan sa nolimitang rin na masasabi natin sensitibo nasa kamay ng teacher kung paano nila ito maayos na ilalahad. Kasi kahit saan natin tingnan, ang, ang rape ay rape, mabigat, di ba? Ang murder, katulad ng nangyari kay Crispin, ay mabigat. So balit, paano natin po ito mas, uh, kung mag challenge mas may pauunawa sa mga third year student o nasa mga grade 9 na ang mga bagay nito ay ay mga pangyayari sa nakaraan na meron pa rin sa kasalukuyan kaya dapat ay alam po natin. Ang maganda po kasi, kasi yung, mga, yung literal na libro na pinaghugutan, yung talagang sinulat ni Rizal, talagang mga sensitibo yung mga ginamit na salita, yung mga ginamit na mga eksena, halimbawa yung, yung nangyayaring pag, pag-uga ng puno sa likod ay nagtatago si Padre Salve. Hindi na yun binanggit sa salin. Yung may mga libro ngayon na ang salin ay pinagpapawisan lamang si Padre Salve habang nakatingin kay Maria Clara. Pero sa literal, si Padre Salve ay may ginagawa sa likod ng puno. Ngayon ang pinapagamit na na libro ay yung mas magaan basahin para yung mga bata ay makakari, makakasunod, di ba? At yung mga teacher din ay matutulungan na uh, bagamat sensitibo ang nilalaman ay mas maipauunawa po nila. Uh, mas sabi kong okay lang naman na nasa third year kasi ito na yung simula na kilalanin natin yung pambansang bayani ng ating, uh, ng ating lahi. Hindi yung kilala lang natin siya sa pangalan. Dapat makilala din natin yung kanyang akda. Although meron sa college, kaya alang sa college, life in works na po yun. Parang napaka-broad na yung talambuhay na ni Rizal, yung kanyang pagpunta sa Japan, sa Amerika, sa Inglaterra, sa Pransya, etc. Pero at least sa third year sana ay mabusisi po yung noli at may pakilala yung cancer na tinatawag. At kung paano, kasi ang pinaka-challenge dito, yung last na sinabi ko eh, yung importansya ng education. At the end of the day, hindi po natin tatratuhin literal ang pagtalakay ng noli kahit kailan hindi pwedeng literal. Dapat ay hugot pa rin po tayo ng aral na after matalakay yung... Yung sensitibong parte, kasi halimbawa, yung pagkamatay ni Crispin at pagkabaliw ni Sisa, huhugot tayo na ba, paano tayo hindi magiging ganun. So, lagi-lagi darating tayo sa punto na madudukal yung kahalagahan ng education sa buhay natin bilang mga tao. At walang year level po yan na dapat pinatutungkulan na first year, third year, third, uh, first year, second year to fourth year, hanggang college, yung paglinang sa importansya ng edukasyon ay lagi-lagi nandyan sa kahit na anong asignat. So, okay lang po sa akin yan. Thank you very much, Dr. Jovert. Our next question is from Jeffrey Salim. Sa inyo pong sariling pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas, sino o ano ang maituturing na kanser ng lipunan? Salamat po. Napaka, napaka ano naman yung sino? Napaka, <laughs> napaka tawag dyan, napaka specific yung sino. Alam, sa nagtanong, alam kong alam, alam mo na kung sino-sino sila. Pero banggitin na rin natin, ano, uh, lahat ng sinabi ko kanina, 
lahat ng paglalarawan natin sa mga taungan, lahat sa makikita pa sa kasalukuyan, whether we like it, we like it or not, ano, marami pa rin nangyayari sa kasalukuyan. So nandyan pa rin ang kahirapan, kamangmangan, pagsasamantala, pakana, pagpatay ng walang batayan. Kung sino alam, alam kung may mga nababalitaan ka, makukuha mo na lang po yan. Pero yung sinasabi nating mga buwayan ng time na yun, di ba? na nakita nila sa lawa. Wala naman talagang buwaya sa lawa ng San Diego. Di ba? Ginamit lang ni Rizal yun bilang simbolismo para ipakatawan sa mga kastilang masasama. Ngayon, ang buwaya ay ginagamit na natin upang ilarawan ang mga tiwaling politiko. Di ba? So, mara- marami tayong kilalang tiwaling politiko at iba-iba ang pananaw natin sa mga politiko kung sino ang tiwali at hindi. So, hindi natin sinasabing lahat ng politiko buwaya. Grabe man, hindi po. Kasi syempre, may mga may mga mat- matitino, may mga tapat na naglilingkod bayan. Ang sinasabi po nating buwaya na kawangis ng buwaya sa lawa ng San Diego ay siyang ayaw mga politikong gumagawa ng masama, nagpapakana ng masama, nag, nag, nagnanakaw sa kaban ng bayan, tumapas lang ng, ng mga walang batayan, mga ganun. Pero yung specific, alam kong alam niyo po yan mga kaibigan, may mga may mga nababalitaan po tayo. May mga nakikita po tayo. Kung tayo lalayo pa diba, sa mga pinanonood natin sa palabas, halimbawa, yung wag kang mga ba? Diba? May mga huwad na relihiyon, may mga peking himala, may mga politikong nagsasamantala. Doon pa lang, diba, parang isinasabuhay ang no-limitang hiris sa ibang larangan. Isinasa teleserye sa ibang paraan. Diba? So yung mga bagay nun, kahit sa ibang panuori, panonood tayo ng indie movie, panonood tayo ng teleserye o pelikula, at ipapamovie analyze natin sa mga bata lagi-lagi wag po nating aalisin yung kahalagahan po nito at yung pag-uugnay po nito sa kasalukuyang pangyayari sa atin lipunan yun po thank you very much sir our next question okay. is from Yel Gardose paano yeah. natin iaalis sa kaisipan ng lipunan na dapat ang mga babae ay makulong sa imahe ni Maria Clara na dapat mahit at iba pa. Ah, paano maaalis sa lipunan? Actually naalis na nga eh. Kasi because of the feminist group, dahil sa mga feminist sa mga kaibigan, inalis na parang oh, dati pag pag sinabing babae, under siya ng mga lalaki, walang pagkakapantay-pantay. Pero sa mga panahong ito mga kaibigan, hindi na natin masasabing ang babae ngayon ay nakakulong pa rin sa saya ni Maria Clara. Ang mga babae ngayon ay nakaal- nakaalpas na sa saya ni Maria Clara. To the point na napasok na ng kababaihan ang iba't ibang larangan. May mga babaeng nagsusundalo, may mga halos karamihan ng mga teacher ay ng mga guro ay babae, may mga babaeng nagpipiloto, may mga babaeng uh, nagpupulis, may mga babaeng nasa nasa fire, ano, 'di ba? Sa fire department. So, mga bagay na dati ginagawa at dati profesyon lamang ng kalalakian ngayon ay na-invade at nasakop na ng mga babae, patunay na ang kababaihan sa kasalukuyan ay nakaalpas na sa palda at saya ni Maria Clara because of the feminist, uh, feminist movement. Yun. Thank you very much, sir. Our last question okay. is from Irene May Aminan Buaya and Eve Antisoda Baregon Datipas. Ano okay. po kaya ang pwede niyong maibahagi na estratehiya lalo na sa paraan ng pagtuturo ng ating mga guro upang ang usapin na ito ay kanilang lubos na maunawaan at ma-appreciate? Actually, nami-miss ko na yung pagtuturo ng katulad nung nasa classroom kasi syempre nasa pandemic tayo ngayon, uh, purely online, modular. Pero kapag nanumbalik na po tayo sa ating mga silid-aralan, mas maganda kasi nag-enjoy ako ikwento siya eh. Nag-enjoy akong ikwento at uh, Uh, isadula, kahit ako lang ang nasa, nasa, nasa harapan, isinasadula ako dati yung katauhan ni Ibarra, isinasadula ako yung katauhan ni Padre Damas. So, minsan nagmamaraya klara man, pero sa boses at sa pananalita din. Kasi mas nakaka-enjoy siyang panuorin kaysa basahin. Mas nakaka-enjoy siyang uh, ma-appreciate kapag pinanunood natin at yung teacher natin na nagpapaunawa sa atin. At higit sa lahat, na isong uh, ibigay na advice sa ating mga teacher na kat- nabagit ko na rin kanina na Huwag po tayong mananatili sa aklat. Huwag po tayong papakulong sa mga pahina ng aklat. Pwede tayong magsimula dyan. Pero after po nating matalakay, umabasa ang kabanata, makwento yung kabanata, mailahad yung kabanata, lalabas po tayo dapat. Kasi ang pinaka-importante sa No Limitangan, sa El Pelibusterismo, sa Ibong Adarna, sa Florante at Florante at Laura, at lahat ng, at ng pampanitikan, yung tinatawag nating appreciation. Mag- mag- mangyayari lang yung appreciation, mga kaibigan, kapag yung mga bata ay nalid po natin sa pag-iisip 
na yung nangyayari doon sa akda ay nang ay refleksyon ng nangyayari din sa lipunan kasi sinasabi natin ang panitikan ay salamin ng lahi ang panitikan ay talaan ng buhay anumang nandiyan sa loob ng akdang pampanitikan ay makikita natin sa kasalukuyan at once na nakarelate yung bata nakita niya sa kasalukuyan naririnig niya sa kapitbahay nakita niya sa TV napapanood niya sa teleserye teleserye nakita niya sa isang politician pag nakarelate siya ng kahit sa anong uri ng pandama nakita narinig masabi natin na appreciate po niya, nila yan at mangyayari po lamang yun kapag yung teacher nila na na appreciate din yung tinuturo Masarap ituro yung noli, yung LP5 mga kaibigan kasi para kang nag-time travel. To the point na yung pagka-time travel mo, idinadala mo yung sa kasalukoy niyo mga pangyayari at the same time, itinatalakay uh, mo yung implikasyon po nito sa kasalukoyan. Kaya ang pinaka-importante, syempre mastery, kilalanin mabuti yung noli at wag lang siyang kilalanin bilang isang nobela, kilalanin po siya bilang buhay at kasaysayan ng mga Pilipino sapagkat yun ang ating pinagmulan. At basically, ganun, din pa, ganun pa rin tayo sa kasalukoyan at sa hinaharap. May mga hamon lang yung no limit ang hirin na dapat nating matupad, which is yung kahalaga ng education na sinasabi natin. So, yun po. Thank you very much, Dr. Jover. Do you have any last reminders to our viewers uh, for today? Ah, yun lamang po. Marami pong salamat, Rival Group. At saka sa mga nakikinig na nonood, marami pong salamat. Kung meron po kayong mga question pa na hindi na natin na-address dito, you can PM me po sa Facebook, sa, sa DM po sa Instagram, syempre sa YouTube. Pwede nyo po akong uh, dalawin po roon ng aking channel, yung Dr. Jobert Vlogs, para po sa mga dagdag na e-learning material. I am very much willing to share yung mga nagawa ko pong mga e-learning material po para sa inyo. Thank you very much po sa inyong panonood. Thank you very much po sa pag-invite sa akin sa webinar po ito. There we have it. In behalf of Ibal Group Incorporated, I would like to thank our speaker for today for this very eye-opening and insightful learning session. It is an honor to have you with us today, sir. And to all our Kabbalah viewers, all thanks to you for your continuous patronage to our daily learning session. Don't forget to register to get your e-certificate of participation. The link is in the caption of this webinar. We also encourage you to subscribe and watch on our official Vival Facebook and YouTube channel. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Thank you.